哈喽，大家好，今天给大家更新的这款呢是 D E 的拆解。那这款发型所有的结构呢都是方形的内部结构。那它的技术组合呢是一个 A C 的组合 ，A 技术定底线，然后所有的内部结构呢都是 C 技术进行去裁剪的。那我们今天剪的这款呢是偏长的，适合于中发的一个裁剪。那剪短发也可以，那它的这个动感就会比较的呃强烈，也就是它的层次也会比较的高。好，那接下来我们开始裁剪。我们先把这个头发呢打湿以后，去观察我们的头位，看一下我们的头位是否是水平的状态，左右前后不要倾斜。调整完以后呢，我们开始把头发呢梳到自然直落，去用头旋的位置呢去连接我们的耳顶，将我们这个头发的前后发分出来，两侧是一样的啊，分出我们的前后发。耳顶垂直向上，将我们的前后区给它分出来。然后我们先从后区开始裁剪。好，我们把前后区分好以后呢，再分出我们的后发静态区。好，现在从中轴线分开，分开以后呢，找到我们的耳点与我们的枕骨点去连接。第一区枕骨点连接我们的耳点，分出一条水平的划分线。好，我们把这个头发呢给它夹起来，继续的找到我们的枕骨点，去连接我们的耳点，分出一条水平的划分线。好，分好以后呢，我们先零度裁剪，去设定我们头发的外线。零度减方形，也就是我们之前减零度方的一个裁剪技术啊。我们之前有更新过弯仔是零度的裁剪。好，我们先把这个头发呢夹起来，分出我们的发片。那这款发型我们由于定外线的时候呢，我不会将它分的过于的薄啊。等一下我们还会剪它的层次，所以呢，我现在分的这个发片的厚度呢相对的宽一些啊，因为我们现在去定它的外线。好，我们把它梳到自然直落。好，梳下来以后呢，今天我们定的长一点，长度我会放在我们的这个呃锁骨的位置，大概在啊，我们把它梳下来，从中间的这个地方啊，从我们这个头骨的最中间的位置呢，去确定我们的参照面。那现在剪的是后部的方形。好，零度裁剪，继续的将我们的右侧的头发呢梳至我们的转角线以内，去将这条水平的切口呢给它直线延长。剪左边，同样的还是稍微的压压一点点我们的梳子，好，去确定一下我们左右两边的长度。如果说我们的发片比较长的话呢，我们最后一片可以稍微的放长一点，因为这样子的话方便我们去观察。因为我们左侧大多数的小伙伴容易把它剪短啊，手位的问题，我也将这边头发剪短。好，确定好两边长度以后呢，我们继续的往上走，继续的分出我们的发片。在我们的枕骨区以下建立一个零度的方形。好，我们继续的将这个头发呢梳下来，梳到自然直落，将所有的发根呢梳干净，梳到自然直落以后呢，中间开始梳子板型水平，找到我们的引导线零度，一点点，然后继续的往我们的右侧延伸。将右侧的头发呢，带至我们的参照面，数字摆成水平，零度去剪切。好，继续。好，我们再次的将头发梳下来，零度。梳下来以后呢，转至我们的后部参照面。好，现在呢，我们建立一个零度的方形的内结构。
。那剪完结构以后呢，我们现在去把它由 A 技术变成 C 技术的裁剪。那在我们的整骨区以下呢，我们用到呃斜向前的划分线多点放射，将我们的后骨区呢剪成一个方形的内部结构。好，在我们的中轴线的位置呢，分出我们的第一片划分线呢是一个纯放射状的划分。这样我们后去头发的方形动感层次会比较强，更容易帮助我们去建立后部的方形。那现在呢，我把这个位置变成我们的侧面，你去观察头发的角度，会更加的直观一些。好，现在我们把这个头发呢，垂直进去我们的头骨的位置，大家能看到这片头发的角度呢，其实你看到的是朝下的啊。我们发丝与头骨的角度在这一片是90度，大家能看到吗？发丝与头骨的内部夹角是九十度。那现在我的切口是平行与头骨进行去裁剪的。那如果我的手位变成下压，这个角度是四十五度，大家能看到吗？啊，所以我们在整骨区以下去确定九十度的时候呢，在这个地方我用到是头骨的角度，头骨的角度九十度进行去裁剪的。好，我们拉起来，找到我们的九十度，手指的指位平行于我们的头骨。好，我们把这个头发呢给它剪掉。剪完以后呢，注意我们在剪切完以后呢，不要去破坏我们的外线，保留我们外线大概是一公分左右的一个厚度。那如果大家想要再去呃让它度到厚重一点的话呢，我们可以少拿走一点。比如说我们这片头发一共是一个五公分左右的宽度，我们可以拿走三公分左右的一个高度去拿走它，下面的发际线就会比较的厚重。那如果大家想要它薄一点的话，我可以保留一公分或者是两公分的厚度啊，所以这个大家留。呃，我们在去工作的时候可以自由的去控制。好，再次的去用到放射的划分线，在我们的第二片分到我们的颈颈侧点的位置，我们把这片头发呢带至我们的第一片，角度还是九十度裁剪，还是九十度裁剪。好，剪的时候呢，不要破坏我们的外线。在我们的整骨区以下，用头骨角度90度裁剪，得到的量感是一个偏饱满的一个效果，并不是去除的非常多。好，我们再次的将我们转角线以外的头发呢，带至我们的转角线以内，角度还是头骨的角度90度进行去裁剪。那如果我们今天用垂直切口进行去裁剪的话，我们下面的去除量就会比较的大啊，就有点像反曲线的一个层次。它的这个亮感都比较高，我们的头骨的关系。好，我们再次的将这片头发呢带至我们的转角线以内，再过来。其实这片头发在去修剪的时候已经剪不到多少头发了，已经剪不到多少。那放下来以后，我们的外线是没有被剪缺的。好，我们的内部层次呢就会出现一个流向向前走的一个平线，那这就是方形的落位所产生的一个效果。好，继续的我们去剪我们的另一侧。这边的话，我们用手指的指尖下压的一个方式。刚才我们是手指指尖朝上啊，左上右下。好，我们继续的做到放射的划分线分直到我们的颈侧点。我们把这片头发呢给它干净。好，现在我们把这片头发呢带到我们刚才修剪的第一片的头发作为导线啊，二再一，继续的剪方形的内结构。好，找到我们的发丝与头骨的角度九十度，手指平行与头骨进行去提升。好，保留我们外线的厚重。这边很多小伙伴去提拉的时候，由于我们的手位在我们的整骨区以下不好控制，所以很多小伙伴这边的头发容易剪长。那大家也要注意我们的手位的训练。如果你经常剪长的话呢，你可以去调整一下你的这个手位的一个问题。好，继续的，将这个头发呢带至我们的转角线以内，还是九十度裁剪。保留外线的长度。是呢，它不会收的过于的紧，因为我们用头骨角度进行去裁剪的时候呢，它还会得到一点饱满的效果。我们横向去检查一下它的切口，在我们的参照面以内，它是一个直线的一个剪剪切口。那这个时候大家也可以去交叉检查。如果在这个时候我们切口不太干净的话，我们可以去啊横向的再次去做一些调整。交叉检查永远是给我们自己提升精致度的
。如果我们再去经常去训练的时候呢，也可以去看一下。我们横向观察的时候有一些问题，或者是切口不干净的时候，我们可以去做一些调整。如果切口比较大，那这个时候我们要纵向的重新的再来一遍。好，这一次图把我们解完了，我们继续的找到我们黄金点的位置。找到我们的黄金点的位置，用对角去观察，找到黄金点的位置去连接我们的啊，这个就是我们的转角点，分过来。现在我们分出的这是我们的后区骨梁区的头发，也就是我们整个后头骨最突出的一个面，在这个面我们经常会建立一个堆积啊，这个面会影响我们头骨在纵向空间去观察的时候它的一个饱满度。那这款发型呢，我们进在纵向呃枕骨区以以上的这个位置，就是我们骨梁区这一段黄金点到枕骨点这一个段的这个位置进行去裁剪的是一个平行90度，打片与地面平行，切口与地面垂直的一个角度，内部结构同样还是剪方形的啊，所以我们的发片呢还是要需要移位的。那在这个地方呢，我们用的是垂直的划分线啊，分出我们的第一片头发，好分出来。那在我们骨梁区以上进行去裁剪的时候，我们的手心已经不好去控制了，所以在这个时候呢，我们可以用到手背抱手式进行去修剪。那这个时候用手背修剪的时候，一样还是保持我们的手指的指尖与地面是垂直的。好，我们现在分出第一片头发，导线在我们的静态区啊，导线在我们底下头发，所以我们现在把这边头发呢拉起来，找到我们的引导线，手指的位置呢与地面是垂直的状态，找到我们第一片头发的长度，这里的角度呢是90度裁剪。导线在静态区，看着导线继续往下走。注意，我们在这个地方去提升的时候，我们的手指的位置呢是与地面做一个垂直的。那这个时候，如果大家控制不好的话，你在旁边可以放一台镜子，就是说从镜子里面去看到你的手指是否通过长期的训练以后，我们就能达到比较精准的状态。好，继续的分出我们的第二片，找到我们的引导线，将我们的第二片头发呢带到我们的第一片进行去修剪。那这个时候，我们的手位依然还是垂直与地面进行去修剪的。好，找到我们的引导线，继续的垂直分成我们的第三片。第三片的话呢，已经跨越我们转角线以外了，所以我们进行去提升的时候呢，要抬高一点角度啊，因为这里头发的落位点已经不是在我们的正后面了。好，我们把这边头发呢拉高啊，找到我们的引导线，继续的。在这我们的转角线以内进行去剪切，抬高角度，手指的位置还是高度与地面垂直的啊，手指指尖不要往下压，下压我们就会变成对接，但也不要往上扬，向上扬我们就会变成反曲线，所以这里垂直的手位呢，一定要将指尖与地面做成一个垂直的状态。好，继续的将我们的转角线外侧的头发呢，带至我们的转角线以内，找到我们的引导线，进行去剪切。在这里，我们捡到的是平行90度的一个后部方。好，放下来以后，我们看到这个头发向前非常明显的一个推动力啊，它的这个向前走的这个纹理和动感是非常强的。好，我们继续的修剪我们的另一侧，继续用到垂直的划分线，找到我们的参照面以后呢，将我们的头发带至我们的中轴线这片进行去裁剪。好，拉起来。找到我们的引导线，垂直的划分，把片抱过来。这边很多小伙伴会剪长啊，所以呢，我们去提升的时候要看好我们的发片是否带的是一片，不要带多了啊。如果我们带的多了，就会变成三角。好，继续的，这是我们的发片，转角线以外的这片头发，带着我们的转角线以内进行去剪切。好，你的话，依然还是带过来，带至我们的转角线以内，角度呢略微的抬高一点点。抬高的目的呢，是因为侧区头发的张力比较大，头发在落位的时候呢，在我们的侧部区，所以我们抬高角度呢，我们的外线的头发呢就会得到一些保留。
好，现在我们梳过来以后去看这个头发呢，在我们的枕骨须的位置呢，啊，这一片头发是比较宽的，因为我们剪的是方形，往后往中间靠片的时候呢，我们外侧头发就会延长，头发的推动力呢是自然向前走的一个后部的一个效果。好，我们现在把它拉起来，在我们的手中寸去交叉检查，看一下我的切口在横向平行90度的时候是否精准啊，如果是精准的，说明我们的控制力。是可以的。如果在这个地方拉起来有一些不干净的切口呢，我们去交叉检查一下就可以了。好，那现在是我们的后部的方形，呃，平行90度垂直的画片线。好，现在我们去剪我们的动感区的头发。所有动感区的头发依然还是站在我们的正后方进行去裁剪，那角度呢还是90度提升啊，空间角度平行提拉高于我们的。转角面，大家能看到这一点，黄金点过来是我们的转角线，对不对？这样子提拉是平行于提拉啊，平行于转角面提拉，在我们的正后方。那现在呢，我们是角度要高于转角线提拉，这样去剪切完以后，后续不会产生中量线啊，但是它也是比较一个厚重饱满的一个效果，因为头骨的角度呢，并没有达到一个去除的层次。好，现在我们把这个头发呢梳过来，我们将所有的头发都往后带，剪完以后呢，所有的头发的流向都是向后去包裹的一个状态。调调整一下我们的头位，这样更方便我们裁剪。现在我们的人站在我们的正后方，我们眼睛目视的位置呢是我们的中轴线的一个位置啊，也就是我们的眼睛参照点是在我们的黄金点的位置。那我们现在这片头发呢拉起来角度以后高于我的转角线提拉，这是我们的第一片，底下有引导线。现在我们把这片头发呢剪掉。好，再去剪我们的同样转角线以外的头发的时候呢，我们要把它带至我们正后方以后呢，我们的指尖略微抬高一点，要不然的话，我们的切口很容易走圆掉。好，继续的，那我们这片头发呢，给它剪完，高于转角线提拉，我们的指尖压一点点，将我们的指根的位置呢抬高一点。好，这是我们的后部的方，把它剪好了。那接下来我们继续的向前去延伸。好，分出一条，分出一条。啊，偏放射的画分线，在我们的这个呃黄金点头线往上的时候，第一片头发水平提拉，第二片开始做到一个放射的向前走的画分，然后把所有的头发呢都带着我们的正后方进行去剪裁。好，现在我们拉起来这片头发，同样还是高于我们第一片头发的角度进行去提升，拉高角度，进行去裁剪。继续的第二片头发做一个放射的划分，所有的头发呢都带到我的正后方，按照我后区的头发作为参照，指尖要抬高一点。那么去剪完以后呢，我侧区的头发就会很长。那接下来我们继续的零度，将这里的外线呢再次去剪切掉。做到一个放射的划分线，我们也可以呢，先定我们外线的长度再剪。那这样去剪的话，跟我们现在去剪的话呢，会呃得到一个差不多的一个量感。但是呢，呃，先定底线去剪的话，头发相对的会厚重一些。好，继续的抬到我们的正后方，抬高我们的角度。好，现在我们把所有头发放下来以后，侧部的长度给它剪掉，依然还是剪出方的切口。这个头发呢，是就是向前走的一个流向。侧部区的这个外线呢，相对的就会厚重一些。好，继续最后一片。我们将这一头发呢，再次的给它放射。好，再过来。这个时候我们用手心去提升的话，已经不好去控制了，所以我们拉起来，用手背去控制它的高度。
指尖稍微抬高一点。现在放下来以后呢，按照我底下的导线，停下来，再次将这里头发呢零度给它给切掉。首先这些头发，带到我们的正后方。好，就让逐渐的提升。好，放下来，长出来的，按照我们的后续的头发，继续的将它剪掉。那么在这剪外线的时候呢，可以略微的放长一点点啊，因为前面的张力比较大，我之前有讲过，外线的头发呢放长一点，头发推开了以后呢，它的张力会比较大，所以它会弹上去一些。好，那这里头发剪完以后，我们能看到所有的头发都是向后走的一个流向。当我们把这个刺绣的头发呢梳起来的时候，我们能看到这个头发的落位啊，这个头发的落位下来有点像三角的感觉，后转前长，所有的头发呢都是向前去推动的。啊，这款发型呢也是一款中长发，推动力比较高的一款发型。我们继续的将另一侧头发给它剪完，垂直分出我们第一片头发，分过来以后呢，人站在我们的正后方，这个时候我站在，我把这个结尾调过来，让大家看得更清楚一点。好，拉过来以后，高于我的转角线提拉。转角线是水平的，所以这片头发拉起来呢，看到导线以后高于我们的水平面，梳过来以后，这个时候我们的指尖呢压低一点点，抬高我们的胳膊啊，抬高我们的胳膊，保留我们外侧头发的长度。这已经放长了一些啊，现在先不用去管它，我们继续的再往前走。那现在呢变成放射的划分线。好，梳过来，梳到我们的后部面，在我们的正后方继续剪出方形的，带过来，胳膊抬高，指尖略微的压低，这个时候我们的外侧头发就不用剪，去掉。好，那现在放下来以后呢，我们再按照我们后区头发的长度，将我们侧部区底线的头发呢给它剪掉。好，我们把它梳起来，零度，看到我们后区底线以后呢，进行去裁剪。裁剪完以后呢，我们看到头发有一个向前去推的一个力。好，继续的给它放射的划分线。把继续的带过来，带着我们的参照面，发片逐渐的提升，胳膊要抬高，胳膊抬高的时候，我们的指尖就会压低。放下来以后，去延长我们的外线，头发收到自然垂落。将我们的底线呢，逐渐的向前走，给它延长过来。现在最后一片，依然还是站在我们的正后方，将所有的头发呢带至我们的参照面，角度逐渐的提升，抬高胳膊，压低我们的指尖。这个是训练我们对高角度横向剪方的一个训练。放下来以后，我们前面头发就会比较的长。接下来我们把这个外线呢，再次的梳下来，零度的去把它剪切掉。好，那现在的内结构我们就把它剪完了。现在我们去检查一下它的切口，在我们的转角区以上，我们把头发拉起来的时候，我们能看到这里的切口呢是一个弧线的
啊，是一个弧线的，并且是有点点堆积的角度。但在我们正后方去看的话呢，它是一个空间的一个去除角度。在我们的整体区域下。我们拉起来这片头发，去看一下，这里的角度呢是平行，这里的角度是平行九十度，上面的角度呢高于我们的平行九十度，所以上面没有一些重叠的角度，所以呢头发啊落下来呢不会有硬线，它是一个弧线的一个接口上去的。接下来，接下来以后我们看到在整骨区的这个位置呢，它的这个量感是比较明显的，它的这个堆积的量感是比较明显的，它头发的这个流向嘛，它会。虽然落下来短推长，向前去包裹住。好，我把它吹干去看一下。我们把这个头发吹干以后，我们能看到一个非常饱满的一个形体。好，在我们的这个正后方，特别是在我们的后区，能看到这个方形的一个扩充面，它的流向呢都是一个向前走的流向。我们能看到这个后发的一个效果，在我们整骨区这个地方是比较的突出的。在我们商业当中去应用的话，其实剪剪锁骨发、剪这么高的层次是相对的少一点的，而且剪出这么大的一个方形的形体。其实，在我们的工作当中呢，这个发型依然还是比较有商业价值的。但我们在去应用的时候呢，可以将我们的层次呢压低一点。那这款发型的组合呢是 A C 的组合，在我们应用的时候可以去调整，比如说我们可以调整为 A B C 或者是 A B 的组合，就会比较的实用了。嗯，它的整个路有点像那个关南师的那款发型，对吧？好，我们把这个头发呢梳过来以后，还原我们头发的角度，去将这里的头发呢给它柔和一下，切口啊，将它的头发呢变得更动感自然一点，将这切口呢给它打薄一点。打薄的时候呢，也是垂直进刀，不要去破坏我们的外线啊。拉到我们刚才修剪的角度，将这里的发片呢垂直进刀，揉一下切口就可以了。好，拉起拉到九十度，垂直进刀将我们所有的发尾给它做一些柔和，让它看起来呢，头发更具动感，没有硬线。
。好，我们给它再次吹一下，稍微的做一个造型，看起来更好看。现在我们把它吹干了以后，啊，我们能看到这个头发呢，嗯，它的切口就没有那么明显了，但是它的形状还在这里，啊，就是发型的形体还在这里，依然还是一个向后包裹的一个方体，整个后面的宽度是比较宽的。去看的话，前面两侧头发呢是一些厚重的。因为我们再去剪的时候呢，前面头发一些都是比较长的，很多头发都是没有卷到它，所以呢，前发的前面头发呢是比较厚重的做的造型，现在就是它没有去做造型的样子啊！大家看一下，现在是自然吹干以后头发的效果啊。我们把它做完造型以后呢，再去看一下啊，它就会更加的好看一点。我们给它擦点东西，擦点湿发品。我们把它简单的做了一个造型，好、啊、吹顺了以后擦了一些湿发品。那现在我们能看到这个头发的形体，它的纹理在我们的后区呢。它的这种动感线条落下来是比较明显的，然后头发的体积感是很宽的一个面。那我们把它转到侧面，我们能清晰的看到在后区头发堆积下来的一个效果。其实，呃，我们讲的是去除层次，但是在整骨区往上的位置呢，头发的角度已经不是在头骨的角度九十度了。所以，我们虽然是空中角度去除的层次，但是它的量感还是比较明显的。所以我们在整骨区以上能看到非常明显的一个堆积效果。头发的流向是往往前走的，在所有的头发拉到后部进去剪切的时候呢，落一下，其实前面就是在我们参照面侧面去看的话，它就是一个偏三角的一个形体。所以动感是流向向前走的。那我简单给它做了一个造型。呃，平时我们去运用的时候呢，可以拆分它里面的一个思维进行去使用。啊，像这种发型单独去裁剪的话，在我们的当现在的这个沙龙当中呢，可能就不是那么的好看。因为像这种比较的呃层次比较高的这种的锁骨发，运用的会相对的少一点。好，今天这款发型呢，我们就更新到这里。呃，我们接下来会给大家更新更多的组合型。